you are watching grace television அன்றுவரும் அருமை ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்தவை நாமத்தினால் மீண்டமாய் உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் உங்களை வரவைக்கின்றோம் தேவனுடைய பெரிதான கிருபையால் இந்த நிகழ்ச்சியில போன எபிசோட்ல ஆராதனை முறைகளை குறித்தும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை குறித்தும் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அது தொடர்ந்து நேரம் முடிந்ததுனால இந்த செகண்ட் எபிசோடுக்கு அதை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இதை கருத்தோடு கவனியுங்கள் தேவன் தம்முடைய கிருபைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ணுவார் தேவனோடு கூட நெருங்கி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் உங்களுக்காக வழங்கப்படுகிறது தவிர உங்களை குழப்புவதுக்கோ வேற ஒரு உபதேசத்தை உள்ளே கொண்டு வருவதுக்காக அல்ல வேதத்தில் உள்ள காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு விளக்கி காண்பிப்பதற்காக அப்போ ஆராதனை முறை ஆராதனை இல்லை தொழுகை முறை நம்ம தேசத்தில் நம்ம சூழ்ந்து எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் இப்படியெல்லாம் மாற்றப்பட்டது யார் இவைகளை மாற்றினது இவைகளெல்லாம் நம்ம ஒன்றொன்றை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம மத்தியில் பிஷப் மிச்சாயில் பீட்டர் அவங்க நம்ம மத்தியில் தொடர்ச்சியாக கத்துடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறாங்க ரெவரன் பிஷப் ரெவரன் பென்னியை சுய நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்க அவங்க தொடர்ந்து நம்ம மத்தியில் ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம கூட பேச போகிறாங்க ரொம்ப அற்புதமான விதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி போய் கொண்டிருக்கிறது கவனியங்கள் இப்போது பிஷப் மிஷாயில் பீட்டர் அவங்க பேசுவாங்க ஐயா மிக்க நன்றி இரண்டாவது நிகழ்ச்சிக்கு வரவழைத்ததற்கு ஒரு மீண்டுமாக முதலாவது வார்த்தை நாம் ஆராதனை என்ற சொல் புதிய ஏற்பாட்டில் லிட்ரியா சர்வீஸ் எபிரே மொழியில அபோடா மீண்டுமாக இன்னொரு வார்த்தை எபிரே மொழியில் ஷாக்கா தொழுகை பார்த்தோம் இன்னும் அடுத்த வார்த்தையை நான் பார்க்கிறேன் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ரோமர் பத்து பனிரெண்டு பதிமூன்று யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் வித்தியாசமே இல்லை இந்த ரெண்டு மொழி பேசுகிறவர்களை மீண்டுமாக பவுல் இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துகிறார் யூதர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை சேர்ந்தவர்கள் கிரேக்க ஞானிகள் புதிய ஏற்பாட்டிலே இப்போ கிர புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டது கிரேக்க மொழி யூதர்கள் அந்த நாட்களில் பேசினது எபிரேய மொழி எனவே இவற்றை நம் மனதில் வைத்து கொண்டு வாசிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் ஆராய வேண்டும் ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் படி பார்க்கலாம் பன்னெண்டாம் வசனம் பன்னெண்டாம் வசனம் ஃபார் தேர் இஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன் between mm. jew and greek greek and greek mm. for the same lord over all mm. is rich to mm. all who calls upon him right enna solla pottirukirathu the same lord mm. over all is rich and to all mm. that call upon him mm. in the edathile tholudu kollugira yavarkum 13th mm. avasaratha paarkala adala kattude naamathai tholudu kollugira evanum கூப்பிடுகிறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை போடப்பட்டிருக்கிறது தொழுது கொள்ளுதல் தொழுது கொள்ளும் பொழுது தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு தான் தொழுது கொள்வான் உதாரணத்துக்கு நம்முடைய கோவில்களில் மக்கள் போனால் அந்த தேவனுடைய பெயரை உச்சரித்து கூப்பிடுவான் அதுக்கு பேர் தான் தொழுதல் இஸ்லாமியர்கள் இடத்துல போனால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார் அல்லாஹு அக்பர் அவர் கூப்பிடுகிறார் அதற்கு பேர் தான் இஃபிகா கிரேக்க பதம் அதுதான் இந்த ரோமர் புத்தகத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது தொழுது கொள்ளுகிறது எப்படி தொழுது கொள்ள கூப்பிட்டு தொழுது கொள்ளுதல் என்ன செய்யும் சபைக்கு வந்து இயேசுவே என் தேவனே என் ரட்சகரே அப்படி சொன்னாலே அதுக்கு பேர் தொழுது கொள்ளுதல் இங்கிலீஷில் வருஷம் தான் இருக்கும் 
சில இடங்களில் இந்த வசனத்தில் இல்லை தொழுது கொள்ளுதல் என்றால் என்னது வாஷிப் வாஷிப் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இவங்க வாஷிப் என்ற வார்த்தையை வேறு விதமாக விளங்கி கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நேரம் எஃபிகாலியோமாயினா கால் அப்பான் த நேம் ஆஃப் த லார் தேவனுடைய நாமத்தை பேரை சொல்லி கூப்பிடு தேவனை சொல்லி கூப்பிடுறது உதாரணமாக இந்த கோயில்களில் போய் பார்த்தீங்களா கூப்பிடுவாங்க அவருடைய தேவருடைய பெயர் முருகா என்று சொல்லி கூப்பிடுவார் வடிவேலா கந்தா வேலா குமரா ஏதோ ஒரு பெயரை சொல்லி சரி அதே போல இஸ்லாமியர்கள் அதுக்கு பேரு எஃபிகாலியோமை அவருடைய நாமத்தை கூப்பிடுதல் பெயரை கூப்பிடுதல் நாமம் என்ற நாமம் என்ற வார்த்தையும் சமஸ்கிருதம் தூய தமிழ் பெயர் தேவனுடைய பெயரை சொல்லி அழைத்தல் அது எஃபி காலியோமாய் தேவன் யாருக்கு வித்தியாசமானவர் கிடையாது யூதனுக்கும் கிரேக்கனுக்கும் எல்லாருக்கும் சமமானவர் ஆனால் அவரை கூப்பிட வேண்டும் அப்படி கூப்பிட அழைக்கிறதுக்கு நாம் திருச்சபையில போய் அமர்ந்து தேவனை பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவோம் பத்து தடவை இல்லை நூறு தடவை இல்லை ஆயிரம் தடவை கூப்பிடலாம் அது பேர் இஃபி காலியோ அதுக்கு பேர் தான் தொழுகை தொழுகை சரி அதுதான் அடுத்த வார்த்தை அப்போ சில ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இந்த ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலு வசனத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரியே இதை தமிழ்ல வேற மாதிரி வாசிக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டா ஆதலால் கர்த்துடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிற எவனும் ரசிக்கப்படுவான் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அடுத்த வசனம் அவரை கூப்பிடாதவர்கள் அவரை அவரை விசுவாசியாதவர்கள் அவரை எப்படி கூப்பிடுவார்கள் அவரைக்கப்படுகிறான் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அவரை குடித்து கேள்வி இந்த அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ விசுவாசிக்காதவர்கள் எப்படி கூப்பிடுவாங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க விசுவாசிக்கிறவன் தான் கூப்பிடுவான் கூப்பிடுவான் அப்போ விசுவாசித்தால் தான் கூப்பிட முடியும் அப்போ இந்த வசனத்தின் படி பார்த்தால் ஒரு மனிதன் விசுவாசித்து கூப்பிட வேண்டும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அர்த்தமா இருக்கு சரி அப்படி கூப்பிட்டால் ரட்சிக்கப்படும் சரியான விளக்கம் சரியான விளக்கம் அடுத்த ஒரு வசனத்து நேராய் போகலாம் அப்போ சில ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது கத்தோடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறோம் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று தேவன் உரைத்திருக்கிறார் இதை தான் ரோமர் நாம் பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்ல வரார் தோஸ் ஷால் கால் அப்பான் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் இப்போ நான் பார்க்குற இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே இது சம்பந்தப்பட்டதான தொடர்புடைய வசனங்களாகத்தான் இருக்கும் கால் அப்பான் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் அதான் சொல்கிறார் அப்பொழுது கத்தோடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறோம் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் எங்கேயும் அதே சம்பவம் அதே தான் என்னன்னு கேட்டா நாமத்தை கூப்பிடுகிறவன் எவனோ எக்ஸலன் அல்லது கர்த்தரை கூப்பிடுகிறவன் எவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் ரட்சிக்கப்படும் அப்போ ரட்சிப்புனாக்க எப்படி வருது அவரை கூப்பிட்டாதான் ரட்சிப்பு வரும் கூப்பிடாதவன் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவான் அந்த வசனம் அப்படிதான் இருக்கு கரெக்ட் அப்ப அதுதான் வந்து இந்த எஃபிகாலியோ மாய் அப்ப அந்த கிரேக்க பார்த்தே நம்ம அதோட ஒப்பிட்டு தொடர்பு படுத்தி விளங்கி கொள்வது சால சிறந்தது அடுத்த வசனம் அப்போ சிலர் ஒன்பது பதினான்கு இங்கேயும் உங்களுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற யாவரையும் கட்டும்படி அவன் பிரதான ஆசிரியர்களால் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறானே அப்போ தொழுது கொள்ளுகிற அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து கூப்பிடுகிற அப்படின்ற பதம் தான் கரெக்ட் அதே தான் அப்போ அங்கே தோஸ் All that call on thy name. Then, the word is called the word. The word is called the word. The word is called the word. That's the word. The word is called the word. We are now looking for a word. We are now looking for a word. We are now looking for a word. Right. One is called the word. One is called the word. The word is called the word. The word is called the word. The word is called the word. பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாயும் இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கும் எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிற நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற அனைவருக்கும் 
இந்த இடத்துல இந்த தொழுது கொள்ளுகிற தொழுது கொள்ளுகிற வார்த்தை வரும்போதெல்லாம் இப்பிகாலியுமாய் தோசு கால் அப்பா அந்த நேமம் தர ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை எங்கும் தொழுது கொள்ளுகிற அனைவருக்கும் எழுதுகிறதாவது ஒன்று குறைந்தியர் முதலாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தின் கடைசி கடைசி பகுதி அதாவது கால் டு பி சைன்ஸ் விச் ஆல் ஹூ எவ்ரி பிளேஸ் கால் ஆன் த நேம் ஆஃப் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆர் லார்ட் அபோத் தேர் அண்ட் ஆஸ் அப்போ தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு கூப்பிடுகிறவர்கள் அப்படின்ற அர்த்தம் சரியான அடுத்த ஒரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதிரு ஒன்று பதினேழு அன்றையும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி நியாயந்திருக்கிறவரை நீங்கள் பிதாவாக தொழுது கொண்டு வருகிறபடியால் இங்கே பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவு பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள் இங்கேயும் அதே வார்த்தை தான் கூப்பிடுகிறது இப்போ ஏன் இந்த வார்த்தைகளை ஒவ்வொன்றாக பகுதி பகுதியாக அந்த தலைப்பின் கீழாக உள்ள வார்த்தைகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு கோர்த்து கொடுத்திருந்தேன் சரி அதற்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் சில இடத்துல சர்வீஸ் இப்போ நான் பார்த்த லிட்ரியா இப்போ இப்போ காலியுமாய் கிரீக்கில் பார்த்துட்டு வரோம் அப்போ இன்னும் தொழுது கொள்ளுகிறதுக்கு இன்னும் வேறு வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரே அடியாக நம்ம ஆராதனை என்று சொல் மாத்திரம் வைத்து கொண்டு குதிக்கிறது அல்ல கால் தேவனை கூப்பிடுகிறது ரைட் அடுத்த இன்னொரு வசனம் அப்போ சிலர் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று கேட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு எருசுலேமில் இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களை நாசமாக்கி இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவர்களை கட்டி பிரதான ஆசாரி எடுத்து கொண்டு போகும்படி வந்தவன் இவன் அல்லவா ஒன்பது இருபத்தி ஒன்றில் இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவர்கள் அப்போ அதுக்கு முன்னால் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட நாமம் ஏசு என்ற பெயர் அல்ல அவங்க என்ன கூப்பிட்டுருந்தாங்க யுகோவா யாவே அப்படிதான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க உயர்பாட்டில் இயேசு வந்ததுக்கு அப்புறம் இயேசு சிலுவைக்கு போய் வெற்றி பெற்று ஜெயித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு இருந்து வரமேறி போனதற்கு அப்புறம் அப்போ சிலர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் அதே பாதை வழியாக சென்று இந்த அனுபவத்தோடு கூட இந்த நிருபங்களை எழுதுகிறார் எழுதும்போது தான் சொல்கிறாங்க கேட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு யாரை பற்றி சவுலை பற்றி பவுலை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டு இந்த நாமத்தை தொழுது கொள்வர்களை நாசமாக்கி இங்கேயும் அப்படிப்பட்டவர்களை கட்டி பிரதான ஆசாரி எடுத்து கொண்டு போகும்படி வந்தான் இவன் அல்லவா இயேசுவின் நாமத்தை யாரெல்லாம் தொழுது கொண்டாங்களோ அவங்கள கட்டினவன் இவன் கட்டினவன் இயேசுவோட நாமத்தை கூப்பிட்டவர்கள் எல்லாம் இதுக்கு முன்னால நாம் காலையில பார்த்தோம் அட முந்த முந்தின நிகழ்ச்சியில மோசையனுடைய சீசர் நாங்கள் எல்லாம் அவர்களே சொல்றாங்க யூதர்களும் பரிசையர்களும் நாங்களாம் மோசையனுடைய சீசர் நீ அவனுடைய சீசன் என்று வித்தியாசப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் ஆனால் இயேசு பரலோகத்து சென்ற பிறகு இயேசுடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிறவர்களை இயேசுடைய பிது திருப்பெயரை உச்சரிக்கிறவர்களை நாசமாக்கினவன் இவன் அல்லவா என்று சொல்லி அப்போ அந்த இடத்துல தோசு கால் அப்பா அந்த நேம் ஆஃப் த லார்ட் ரைட் அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி அப்பொழுது கத்தராக இயேசுவே இங்கே பார்த்தேன் கிரை அவுட் As my witness to call upon by pronouncing the name of Jehovah. There is a name of Jehovah. There is a name of Jehovah. But it is in English. And they stoned Stephen mm. as, he, as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Correct. Calling Jesus, ah. receive my spirit. That is the name of Jehovah. That is the name of Jehovah. Jesus! கூப்பிட்டாலும் என்னது இன்னொரு கல் அடிக்கிறாங்க மண்டை உடையுது இன்னொரு கல் அடிக்கிறாங்க காது கிழிஞ்சு தொங்குது இன்னொரு கல் அடிக்கிறாங்க பல்லெல்லாம் உடையுது இதுக்குள்ளாக இயேசுவே என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறான் பரலோகத்தை பார்க்க பார்த்த உடனே அங்கே இயேசு பிதாவின் வலது பாரிசு இதற்கும் அந்த தொழுது கொள்ளுகிற என்ற வார்த்தை தான் போடப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த தொழுது கொள்ளுகிற தொழுது கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொன்னால் கூப்பிடுதல் அப்படின்றது தான் முக்கியமாக முக்கியமான அப்போ நாம மொதல் பார்த்தோம் 
ஆராதனை என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை சர்வீஸ் அல்லது வேலை செய்வது என்ற அர்த்தம் இது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆராதனை என்ற வார்த்தைக்கு சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்கே நம்ம மத்திய சுசேஷத்தில் குறிப்பாய் ஒரு வார்த்தை வா வாசிக்கிறோம் என்னன்னு கேட்டால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கும் பொழுது அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக வசனம் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை இருக்குங்க மத்திய சொல்லுங்க மத்திய சுசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் மத்திய சுசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது பத்தாவது வருஷம் அப்பாலிப்போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் ஆராதனை என்பது சர்வீஸ் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல மத்தியும் நான்கு பத்துல என்ன இருக்கு அடுத்த வார்த்தைக்காக தான் வரப்போறோம் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஓகே ரெண்டு வருஷம் முடிச்சு அதுக்கு தான் வரப்போறோம் சரி ரைட் இதுல லெட்ரியோ அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுல லெய்ட்ரூர்ஜியோ ஒரு வேர்டு இருக்குது கிரீக்ல மினிஸ்டர்டு சேவை செய்தார்கள் தொண்டு செய்தார்கள் டு பெர்ஃபார்ம் ரிலிஜியஸ் ஆர் சேரிட்டபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர்ஷிப் ஒபே கமா ரிலீவ் இதெல்லாம் அந்த வார்த்தைக்குள்ள பல்வேறு விளக்கங்கள் டு டூ சர்வீஸ் பி எ பப்ளிக் சர்வெண்ட் ரீஸ்ட் அண்ட் லிவாய்ட்ஸ் ஊஹர் பிஸீட் வித் சேக்ரட் ரைட்ஸ் இன் த டேபனாக்கிள் இன்னொருத்தருக்கு போய் ஒரு சுசேஷத்தை அறிவித்தாலோ ஒரு ஜபித்தாலோ ஒரு அறிவுரை செய்தாலோ அதுவும் கூட லெட்ரியோ அதாவது சேவை சேவை அதுதான் இப்போ மினிஸ்டர்னு சொல்லிக்கிறோம் ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறோம் ஊழியக்காரன் அதுதான் லெட்ரியோ அதான் அது கிரீக் வேர்டு சரி ரைட் லெட்ரியோ இன்னொரு வார்த்தை லெட்ரிஸ் கிரீக் வேர்டு தான் அதுவும் ஹையர்ட் மீனியல் மினிஸ்ட்ரி டு காட் கமா சர்வ் கமா to do the service comma to serve for hire comma minister to either to the god or men gods or men use a like of slaves on free men or seva seigiravan thondu seigiravan avangalella letrio greek paathile podapatrathu inna oru vaartha mudichittu ayya sonna adutha vaasathu nara nam pogalam luka 2:37 ஏறக்குறைய எண்பத்தி நாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள் இந்த வரலாறு நமக்கு தெரியும் வரலாற்று பின்னணிக்குள்ளாக நாம் உட்பிரவேசிக்காமல் அந்த ஆராதனை என்ற சொல்லை மாத்திரம் சொல்லி அந்த லெட்ரி என்ற வார்த்தைக்கு நான் நிறுத்தி அடுத்த வார்த்தைக்கு போக விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல ஆராதனை லெட்ரியோ என்ன எண்பத்தி நாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து அது லெட்ரியோ ஜபம் பண்ணி லெட்ரியோ ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தார் சர்ச்சிலே இருந்தார் அண்ட் திஸ் உமன் வாஸ் அ விடோ ஆஃப் அபவுட் எயிட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் டிட் நாட் டிபார்ட் ஃப்ரம் தி டெம்பிள் பட் சர்விங் காட் வித் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர் நைட் அண்ட் டே அதுவும் லெட்ரியோ serving uh, god serving god serving god serving god அப்படினு சொல்லும்போது தமிழ்ல பணிவிடை சேவை சேவை பணிவிடை கரெக்ட் அதுதான் ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்த வார்த்தைக்கு போக போறோம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த மத்தேயு படி பார்க்கலாம் யோவான் எழுத அசோசியேஷன் நான்கு 21 22 23 24 அதற்கு இயேசு ஸ்திரியே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசுலேமில் மாத்திரமல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது இந்த இடத்துல இருக்க தொழுகைக்கும் ரோமரில் பார்த்த தொழுகைக்கும் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் பார்த்த தொழுகைக்கும் வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தை இங்கே இருக்கு ஏனென்று கேட்டால் இது கிரேக்க பாஷையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுனால பிராஸ் கூனியோ பிராஸ் கூனியோ இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்களானா இங்கிலீஷில் படிக்க பார்க்கலாம் 
Jesus said to her, mm. Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. You know what we worship for salvation is of the Jews. But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth for the Father is seeking such to worship Him. Devan, Irudhanale, Aviya Irukkarar, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ippoda vaatta thoyudhu kundu, ana angilatthele worship. Worship. Tamilile thoyudhu kundu thal. Grek apadam aandhe atthele pootru ikkarudhu praskuniyo. And the praskuniyo enra and the vaatthe ikki to kiss the hands. One in taken of reverence. What is that? I have to tell you. Catholic priest. Bishop. Pope. He said, 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 விளக்கம் இன்மை அழகா சொல்றாரு டு கிஸ் த ஹேண்ட்ஸ் ஒன் இன் டேக்கன் ஆஃப் ரெவரன்ஸ் ரெண்டாவது எஸ்பெஷலி பெர்சியன்ஸ் டு ஃபால் அப்பான் த நீஸ் அண்ட் டச் த கிரவுண்ட் வித் த ஃபோர் ஹெட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ப்ரபவுண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி தொழுது கொள்ள வேண்டுமா முழங்கால் படியிட்டு நெற்றி தரையில பட்டு தொழுது கொள்ளுது அதை எளியா பண்ணிருக்கேன் தர்மேல் மலையில போய் தன்னுடைய முகம் தன் முழங்கால் பட முழங்கால் படியிட்டு ஜோம் அதான் உண்மையான தொழுது கொள்ளுது சரி இந்த இந்த இடத்துல இந்த தொழுது கொள்ளதை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த எபிசோட நேரம் முடிகிறது அதனால நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல தொடர்ந்து இந்த காரியத்தை நாம் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாய் அநேக காரியங்கள் வேதத்துல இருந்து ஆராயும் போது தேவனுடைய ஊழிய காரியங்களோடு கூட இணைந்து அவைகளை செய்யும் போது நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள கத்தர் உதவி செய்கிறார் எங்களுக்கே கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் போது உங்களுக்கும் கற்றுக்கொள்ள நிச்சயமாய் உதவி செய்வார் காரணம் நம்ம தொழுகை முறைகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற காலத்துக்குள் நம்ம இருக்கிறோம் நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம் உலகம் செய்கிறது போல அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது போல இயேசு நமக்கு போதித்திருக்கிறது போல அவைகளை செய்யும் போது அதுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகியால் இந்த நிகழ்ச்சி அடுத்த எபிசோடுக்குள்ள கொண்டு போகிறோம் இதை பார்க்கிற நீங்கள் இதுக்கு முந்தி முதலாவது எபிசோடு போட்டிருக்கிறோம் இதை குறித்தா அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு இதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு பிறகும் அடுத்த எபிசோடும் நீங்கள் பார்ப்பதுக்கு காத்திருங்க நிச்சயமாய் அதில் இன்னும் நிறைய காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஆண்டு வரும் வாழ்க்கையில் மேன்மையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் எனவே இந்த நேரம் முடிகிறபடியால் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிற வரை நாங்கள் மூன்று பேரும் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்